Today's words of wisdom, life continues forever, will be presented in Korean and English with subtitles in Arabic, Oluxis, or Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Korea has a long history of history. The Korean name is Korea Wang. The Korean name is a high and beautiful name. 한국 산수의 특징인 높은 산과 맑은 물을 적절히 묘사한 겁니다. 한반도의 척추는 태백산맥인데 그곳의 웅장한 산인 백두산은 영성을 추구하는 한국인들에게 신성한 산입니다. 신비한 아름다움과 최고의 환경을 지닌 이 산은 수많은 순례자와 여행객들을 매료시킵니다. 조용한 아침의 나라로 알려져 있습니다. 자랑스러운 문화 전통을 가진 한국은 옛 것과 새 것이 절묘하게 어우러져 고대 왕궁과 신성한 사원들이 고층 건물 같은 초현대적인 시설들과 공존하고 있습니다. 영적인 개발에 신실하고 열렬한 한국 국민들은 깨달은 스승을 두팔 벌려 환영했는데요. 1992년 첫 축복을 받은 뒤 수차례나 축복을 받았습니다. 이제 이어지는 강연, 삶은 영원히 계속된다에 여러분을 초대합니다. 칭하이 무상사께서 2000년 5월 8일 한국 서울에서 하신 강연입니다. Now we will have a welcoming performance for the Supreme Master Ching Hai. The performance will be Korean traditional dancing prepared by the Loving Dancing team. The title of this performance is Peace and Prosperity. This performance is to welcome the Supreme Master Ching Hai with a sincere heart to celebrate her lecture today and also to welcome all of you, the audience. 이 공연은 칭하이 무상사와 모든 여러분들을 환영하는 공연입니다. <웃음> 
감사합니다. 저희가 오늘 저녁 프로그램을 시작하기 전에 먼저 간단하게 기도를 하겠습니다. 한국의 남, 남한과 북한을 다 합쳐서 서로의 평화를 위해서 기도를 하시죠. Close your eyes and sincerely state your wish. 눈을 감으시고요. 진솔한 마음으로 바라보세요. Thank you. 감사합니다. Every of us wish to have peace inside our heart and peace for the world. But not every of us can attain this peaceful state of mind. Therefore we have so much problem, so much suffering and so much misunderstanding in this world. 이 세상에서 우리 모두가 마음의 평화를 바라고 있지만 우리가 그것을 이루지 못하기 때문에 우리는 삶에서 고통을 받고 있습니다. The only solution to this ever-ending problem is that we recognize that we are all one. 이 끝없는 문제를 풀기 위한 한 가지 방법은 우리 모두가 하나라는 것을 인식하는 것이죠. In order to recognize that we are all one, we must recognize who we truly are. 우리 모두가 하나라는 것을 인식하기 위해서 우리가 우리의 진정한 자아가 누구인지를 우리는 깨달아야 합니다. Everyone heard that we are the Buddha. We have the Buddha within us. We have God within us. But not everyone truly can see that. 우리 모두의 본성 안에 저가 있고 우리 모두가 신이라는 것을 익히 들어왔지만 그러나 진정으로 우리가 불성이라는 것을 알고 있는 자는 없습니다. 드뭅니다. For not seeing our true selves as God or as God's children or as Buddha, we will separate ourselves from the very source of all creation and we separate ourselves from each other. 우리가 모든 것이 우리가 하나라는 것을 알지 못함으로 해서 이것은 우리의 불성을 우리가 가지고 있는 그 본성에서 우리를 자연히 분리시켜 놓습니다. That's why we could not understand each other. We we will pursue our own interests at all time and many times at the cost of our brothers and sisters. 그렇기 때문에 우리가 우리가 좋아하는 것을 쫓아보라 해서. 쫓아감으로 해서 그것을 알지 못하고 우리의 형제 자매들도 서로 각각 떨어지게 하죠. Also we learn to from self interest we learn even to distrust each other, distrust our brothers and sisters and sometimes even distrust God, distrust Buddha whether God exists or Buddha nature is really within ourselves or not. 우리가 쫓고자 하는 우리의 그 본인 고유의 좋아하는 것 때문에 우리가 가지고 있는 다른 본성을 무시하고 우리 내면 속에 자리하고 있는 부다의 부처의 본성조차도 인식을 하지 못하게 됩니다. To know ourselves is so simple and so easy that everyone should know it even as the moment that we start to understand our own language. 우리의 본성을 깨닫는 것은 아주 쉬운 방법이죠. 즉 우리의 말을 알아낼 수 있는 것이죠. But because we have been taught that we are sinners, that we are mere mortal, that we have no way to know God, that we are absolutely just 
a very lowly human being and the Buddha is only one and no one else or very rarely anyone else could ever attain Buddhahood so we never venture to try. 우리가 여태까지 받아왔던 주입된 가르침 때문에 우리 그것은 결국 우리는 죄인이라는 그 가르침 때문에 우리 속에 숨어 있는 본성을 알아내지 못하고 부처는 어디인가 먼 곳에 한 분으로서 그저 존재하는 것으로 알고 있습니다. But some of us have tried. Many of us have tried and we are successful to some degree to know our own nature. We know that every day we continue to know our own self, our God self, our Buddha self, and then until we completely know, until we completely convince. 그러나 우리 중에 여러분들은 이 추구하는 길을 찾아내었습니다. 그리고 우리는 아직도 우리의 본성이, 우리의 참된 불성이 어디에 있는지를 찾아내기 위해서 많이 노력을 하고 있죠. These people we call them enlightened. Master, we call them Buddhas, we call them Christ, etc. 이런 분들을 우리가 부르기를 부처라고 하고 예수님이라 하고 깨달은 스승이라고 부릅니다. These people may be among us in daily activities, in daily interaction, but we might not even recognize them. 그러나 이런 분들이 우리의 삶에서 일반적인 행동에서 우리 눈앞에 보여지고 나타날 수 있으나 그러나 우리는 그것을 인식하지를 못합니다. The reason we do not recognize these people because we do not yet recognize ourselves. 우리가 그들을 인식하지 못하는 것은 우리가 참으로 우리의 본성을 깨달았지 못하기 때문입니다. Also the reason we do not recognize them because they look very ordinary. They look just like us. 우리가 또한 가지 그들을 잘 분별하지 못하는 것은 그 분들이 우리와 너무나 흡사하게 평범한 분으로 보이기 때문이죠. But that's the way they should look. 그러나 이런 식으로 그들은 보여져야 합니다. Because they're one of us, they're just exactly like us inside, outside. They are one with God, and we are also one with God. It's just that we have forgotten. 그들이 안팎으로 그들의 내면에서나 외면에서나 신과 하나이면서 그러나 형상으로는 우리와 똑같은 외모를 취하듯이 우리도 우리 내면 속에 있는 그 신성을 깨달아야 합니다. Once we remember where to look for our true selves and how to look for our true selves again, we will become the Buddha. We will at least recognize part of the Buddhahood that we possess within ourselves, part of the kingdom of God that we know exists within ourselves, or at least we have been told to be exist. 우리의 본성에 숨어 있는 것을 찾아내보려 해서 우리가 여태까지 말로, 말이나 가르침으로 깨우쳐왔던 우리의 본성이, 신성이 우리 내면 속에 존다, 존재한다는 것을 인식할 수가 있습니다. The one who are truly, sincerely seek to know the Buddha nature, to know the secret of the creation, will find the answer immediately. 진정으로 이것을 찾고자 하는, 이 창조의 근원이 어디 있는지를 찾고자 하는 이런 해답을 얻을 것입니다, 즉각적으로. Immediately, because we have it all the time within us, we just look in the wrong direction, therefore we don't find. 그렇지만 우리 내면에 항상 존재해 있는 것을 우리는 다른 방향으로 잘못된 방향을 찾고 있기 때문에 우리 속에 있는 것을 찾아볼 수가 없습니다. The moment we look into the right direction, here it is. 그러나 우리가 바른 방향을 잡아서 바라볼 때 바로 여기에 있습니다. If the Buddha have found it, we can find it. If Jesus Christ have found it, we can find it. 부처님이 이것을 발견하실 수 있었고 예수님께서 이것을 발견하실 수 있었다면 물론 우리도 발견할 수가 있죠. When we look back at the Buddha's picture or Jesus picture or whomever master of the past picture we see they look exactly like us and that's the way they should do. Is this rightly so? 우리가 부처님의 형상을 바라볼 때 그리고 예수님의 모양을 볼때그 모양새는 우리하고 똑같습니다. 틀리지가 않습니다. 물론 그들도 이렇게 보여야 하죠. Because they have told us that we are equal to them. 
that we can find what they have found, that we can perform anything, any miracles that they have performed, and it is rightly so. 그들은 우리에게 이렇게 가르쳤습니다. 그들이 하는 것과 똑같이 우리도 할 수가 있고 그들이 행하였던 기적도 우리가 행할 수 있다라고요. It's just we have forgotten our greatest power within ourselves. We have forgotten that we are God, that we are Buddha, because we too concentrate on this material existence, too much concentrate on this physical body and forget who lives within it. 우리가 너무나 물질 세계에 우리가 이 육신에 한정되어 있기 때문에 우리 그 육신 속에 숨어 있던 본성을 잊지 못하고 다 잊어버렸기 때문에 이것들을 할 수가 없습니다. So in order to find in order to find our true selves, the Buddha nature or kingdom of God within, we must spare a little time every day to quiet our mind, to search for our true nature. And at that time, we will shut down, shut out the world temporarily, the physical existence. We should shut down temporarily so that we can find the true existence. 그렇기 때문에 우리 내면 속에 숨어 있는 이 잠재력, 참된 본성을 찾아내기 위해서는 우리는 이 육신적이거나 외부에 연결되어 있는 이러한 것들을 잠시 닫고 우리의 마음을 가라앉혀야 합니다. I'm going to show you what to do to find your own nature in a moment later. 나중에 우리의 본성을 어떻게 찾을 것인지에 대해서 제가 안내를 해 드리겠습니다. We can enjoy everything there is in this world because we are already on this planet and these things are made for us to enjoy. 우리는 이 세상에 있는 모든 것을 즐겨야 합니다. 왜냐하면 이 모든 것들은 우리를 위해서 생겨져 있었기 때문에 그것을 충분히 즐겨야 하죠. But then we should know at least where do these enjoyment come from? Who made these things and why are they here? 그러나 적어도 우리가 이것을 즐기는 데는 근본적인 이유를 깨달아야 합니다. 이것들이 어디에서 왔는지 어떤 이유 때문에 여기에 존재하는가를. And for what purpose are we here? Who made all these things for us, and who made us as well? 누가 이것을 창조하였으며 우리를 위해서 있는 이것들의 목적은 무엇인가? Because if we do not know these answers, our lives will continue in a very, sometimes uninteresting way, and sometimes boring, and sometimes even very suffering way. 우리가 이 이유를 알아내지 못하면 우리의 삶 자체가 어떤 때는 고통으로 어떤 때는 아주 지루하고 괴로운 것으로 느껴질 것입니다. In order to know ourselves, we do not need to forsake anything that is enjoyable, pleasurable to us. We do not need to forsake our family. We do not need to forsake our job or even our religions because all religions are theory that points to the same thing, just like many companies advertise for the same product. 우리가 이 모든 것을, 세상에 있는 모든 것을 즐기기 위해서는 우리의 가정사나 우리의 직업이나 모든 것들을 희생할 필요는 없습니다. 또한 종교도 외면할 필요는 없습니다. 종교라는 것은 똑같은 것을 다양하게 광고를 내는 것과 같은 것이죠. To know the Buddha nature is as easy as to know our neighbors, as easy as to see our face in the mirror. 부처의 본성을 아는 것은 우리의 모습을 거울에 반영해서 보는 것과 또는 우리의 이웃을 아는 것처럼 아주 쉽고 간단합니다. And that's why I could show you, because you already have this Buddha nature, already have this godly quality within yourselves. To say within, but actually also without, everywhere, we are just within this Buddha nature, within the kingdom of God at all time, but we do not realize it. 우리가 항상 신의 궁전에 있고 신의 왕, 왕국에서 그리고 우리 내면 속에 있는 신성을 항상 
있지만은 그러나 우리 내면이나 외면에 있는 이 부처의 본성을 우리는 깨닫고 있지 못합니다. 그러나 이것을 깨닫는 게 아주 쉬운 방법이기 때문에 제가 여러분에게 보여줄 수 있다고 말씀을 드리죠. If you remember very well, the Buddha wasn't born enlightened. Jesus has to study long years to remember himself again. So we all have to forget heaven and then we can find it again whenever we want it. 여러분이 아시는 것처럼 부처님은 떠나셨을 때 깨달지 않으셨습니다. 예수님도 깨닫기 위해서는 30년이라는 긴 세월을 보냈죠. 그러기 때문에 잊어버리고 있는 우리의 본성을 깨닫기 위해서는 우리도 많은 시간을 보내야 합니다. So if we have forgotten our own kingdom of God, the Buddha nature inside, there's nothing surprise. 그렇기 때문에 우리 내면 속에 있는 신성을 잊어버리고 있었다면 그것은 그렇게 놀라울 일이 아닙니다. Even the Buddha was supposed to be a Buddha when he was born. Supposed to be the Buddha already before he came here. But he has forgotten. He has to uh, practice so many wrong methods until he had the right method. It took him six years. 부처님이 태어나셨을 때그 부처의 본성을 당연히 갖고 오셨고 당신이 부처라는 것을 깨달으셨어야 하지만 부처님 자신도 잊어버리고 있었습니다. 그 사실을. 그러고서는 여러 가지 잘못된 방법들을 통해서 6년이라는 긴 수행을 하셨죠. And Jesus also has to wait until the ripe age, until 30 something. And then he has to even sit in a desert for 40 days, finally, until he became completely enlightened. 예수님도 완벽한 깨달음을 얻기까지는 어느 정도 시간을 보내셔야 했고요. 그러고는 사막에서 40일 동안 고행을 하셨어야 했습니다. So, it is not that we are not the Buddhas. It's just we forget. I'm going to show you how to remember yourself again. Even if partially, and if you continue daily, you will remember your whole being. 그렇기 때문에 부처님도 잊으셨던 그 본성을 여러분 속에 있다는 것을 제가 말 가르쳐 드리겠습니다. 그것은 물론 부분이지요. 그러나 여러분이 매일매일 연습을 하신다면은 여러분 전체적인 하나의 완벽한 자아를 찾으실 수가 있습니다. And then after that every day you will be like a walking Buddha on this planet. You will remember everything. You will do things in wisdom. You will act in more loving kindness. You will act like a Buddha or at least half a Buddha until you completely remember who you truly are. That is 100% Buddha. 이렇게 때문에 이러한 것을 매일 매일 수행을 하시다 보면은 어느 날에는 여러분이 물론 완전 완전하게 100% 부처의 본성을 깨달을 수가 있습니다. The reason we forget because we are too attracted to all these beautiful things around us in this world. Even though they are illusionary, they are so beautiful, so enchanting. Can you imagine how more beautiful, how more enchanting the real world could be? These are just a copy. This world is just a copy, just a reflection of the real world. It's just like the mirror, the image of yourself in the mirror. It's just a reflection of your true self. And even so, it looks so beautiful. 우리가 모든 것을 잊어버리고 있는 그 이유는 외부에 있는 이 모든 것들이 너무나 아름답다는 사실입니다. 그 아름다움의 형억에 대해서 우리는 우리의 본성을 잃고 있죠. 그러나 우리의 그 본성은 지금 여러분 주위에 보고 있는 이 모든 아름다움처럼 그것의 꽃 같은 반향으로 아름답고 찬양할 정도입니다. We all know that the universe has two sides, one positive and negative. We all know that there are two worlds within the universe. One is real world and the other one is illusionary world. We all heard about this. 우리 모두가 익히 들어서 알고 있죠. 이 우주는 두 가지로 되어 있습니다. 하나는 긍정으로, 하나는 부정으로. 그리고 하나는 사실과 하나는 환영인 것은. We all heard from Buddha that the Buddha's land is right here. You can find it within yourself. 
We all heard in the Bible say that the kingdom of God is at hand. Lo and behold, the kingdom of God is at hand. The kingdom of God is within you. But we just hear it. We do not even have time to think, how do we find it? If it exists, we must be able to find it. 부처의 땅이 우리 내면에 있고 예수님께서 말씀하시기를 천국이 그대 안에 있는 나라 있다라는 말을 우리가 익히 들어서 알고 있습니다. 그러나 우리 내면 속에 있는 천국을 우리는 어떻게 찾을 수가 있겠습니까? Yes, we can. 물론 우리가 찾을 수가 있죠. There are only two worlds. One outside and one inside. One real and one a reflection of the real. 단지 두 가지 말이 이것을 대변하죠. 하나는 현실이고 사실이고 하나는 환영입니다. 하나는 그대의 참된 자아이고 나머지 하나는 그대의 반영입니다. We already know the reflection of the real, which is this physical world in which we are living. So there's only one more world to find out, that is the real one or the one inside, the opposite of this world. 이두개 중에서 우리는 한쪽을 이미 알고 있습니다. 그 참된 것의 반영인 환영을 우리는 이미 익히 경험을 하고 보고 알고 있죠. 그렇기 때문에 이제는 그 참된 자아를 찾는 것만이 남아 있습니다. They exist simultaneously together. If we look in this side, we will see the reflection. Look in that side, we will see the real world. That's very simple. You just have to know where to look. 이두 가지는 항상 공존을 하고 있죠. 우리가 한쪽을 보기 시작하면 나머지는 그것의 그림자입니다. 그렇기 때문에 이제는 우리는 어떻게 바라보느냐 그것을 알아야 합니다. Just like I have a mirror here. 제가 여기 거울을 갖고 있습니다. 이것과 같죠. Okay. When I look in this mirror, I see the reflection of myself. <웃음> 제가 이 거울을 바라볼 때제 모습의 반영을 그림자를 보고 볼 수가 있죠. <웃음> Suppose I am beautiful, and when I look in the mirror, I think I'm beautiful. But even then, this beautiful image, just a reflection of myself. If I keep continuing looking, looking, looking in the mirror all the time, I'm feeling, my God, who's that in the mirror, so beautiful, beautiful. I will never remember this real one. That's what it is. 저도 물론 아름다워야죠. 제가 거울을 바라보고 아 아름답다라고 찬양을 합니다. 계속 아름다운 모습을 보고 거울만 바라보고 있을 때는 저의 참된 자아를 제가 잊어버리죠. 알 수가 없습니다. I can also enjoy the image in the mirror, but I should also know I am myself outside, real, even more beautiful, more real, and everything is more useful than in the mirror. 거울을 보면서 제가 이것을 즐기고 감상을 하지만은 이 외부에 있는 나의 모든 것들도 찬양을 하고 즐길 수가 있어야 하죠. Similarly, there were two worlds: the one outside that we see in here, and the one inside. Once we close our eyes and know where to look for, we see the other world, which is the same simultaneously, and which is the real one, which is more beautiful, more splendid. More happy, more everlasting, and it will make us so satisfied, so contented that doesn't matter what the influence of the outside world afterward, we will not feel the effect. We will feel always happy because we know the real thing. 우리가 이두 가지 공존하는 것을 바라볼 수 있듯이 이제는 외부의 것을 즐길 수 있듯이 눈을 감고 우리 내면 속에 일어나는 것을 즐길 수 있어야 합니다. 내면에 있는 것은 더 아름답고 더 황홀한 것입니다. Suppose this mirror is okay now. Yeah, it's fine now. But sometime something happened. It's broken. And when I look in this broken mirror, I see my face all broken. And I supposed to cry? I think, my God, do I look so ugly? Because I concentrate on the mirror. But once I forget the mirror, and I look at myself. Oh, I'm still okay. <laughs> My face not broken. I'm not wounded anywhere. I look beautiful. That is the way we should do with this world. 
with ourselves. Look back into the reality. Find everything in perfection as always, since time immemorial, and will continue, continue forever in perfection. Then doesn't matter how broken this world outside is. It's just like the mirror. We will not worry. 지금 이 거울은 깨지지 않고 건재합니다. 예를 들어서 제가 이 거울을 바라보고 아름답다 아름답다고 할 때, 그러나 만약 거울이 깨져 있다면은 제 모습이 얼굴도 망가지고 그런 형태로 보이게 되겠죠. 그러, 그럴 때 제가 제 환영을 바라보고는 아 괴롭다 내 얼굴이 부러졌구나. 하지만 그 거울에 대해서 더 이상의 주의를 두지 마시고 거울을 잊어버립니다. 그렇게 될 경우에 제 참모습을 알게 되죠. 아 아직도 얼굴이 깨지지 않고 건재하구나. 이 모든 것이 그대로 있구나 하면서 우리의 참된 자아를 이런 식으로 바라볼 수가 있습니다. That's how the enlightened saints are ever happy and they are content within any situation, within any circumstances, whether they have a lot of possession or not have any possession, they are always happy because they know their true selves. They know the true words with each all glorious, all splendor, all blessing, all happiness. The brightness of the inside world is 10,000 times compared to our sun in some of the world. And the diamonds and the stones and the precious gems in the inside world, when compared to this diamond here, this look like dirt, look like sand, is useless, is, has no power, has no vibration, no loving responding. The things in the real world, they have soul, they can correspond with you. Even the table could talk to you, the trees will sing for you. The birds understand your language and you understand them. And all the things, the germs and everything, the cloud even understands you. The cloud transports you everywhere without you even saying anything. Here in Korea, I took a taxi. <laughs> he doesn't understand what I'm talking. He took me around, around. <laughs> takes a long time. 제가 택시를 탔는데 택시 운전 기사분은 제가 한 말을 이해를 못 하고 여러 군데를 돌다가 와서 늦었습니다. 또한 가지는 이런 식으로 깨달은 현자들은 그들이 상황이 어떠한 것인지 어떠한 고통에 처했는지 전혀 외부적인 사실에 외부적인 세상에 관계 없이 그들의 내면에 집중을 할수 있었으므로 본성을 깨달음으로 해서 항상 즐겁고 기뻐했습니다. 우리가 알고 있는 참 세상은 지금 이 세상의 아름다움에 비하면 그것은 천만 배나 훨씬 더 아름다움을 바라는 아주 영광스러운 장소입니다. 예를 들어서 제가 지금 끼고 있는 이 다이아몬드가 우리의 참 세상에 가고 있는 그것은 아무 빛을 바라지 않는 먼지에 불과합니다. 그리고 그곳 세상에서는 새나 물건이나 모든 것들이 우리가 서로 교감할 수가 있습니다. 그러나 이 세상에서는 어떤 물질이 아무런 사랑의 교감도 할 수가 없죠. So that is why when we have found our true world within ourselves, which we call the kingdom of God or the Buddha land, or Buddha nature, whatever, we are contented, we are consoled. We feel no more lonely, we feel no more insecure, we feel no more afraid of death or any disaster of any kind. Because we know we will never die. We know there is a world which is billions times more magnificent than this world of ours. So we are not afraid to lose anything. We cannot afraid even to lose the whole world or any possession or anything that is so-called very dear to us before enlightenment. 그렇기 때문에 우리가 우리 내면에 있는 본성을 깨닫기만 하면은 우리는 모든 것을 잃는 두려움에 빠지지 않아도 됩니다. 왜 그러냐면 그 내면의 아름다움을 이미 알고 있기 때문에 이 세상이 주는 어떠한 것도 더 이상 문제가 되지 않습니다. 그리고 항상 즐겁고 항상 만족하고 항상 황홀한 삶에 있게 이 세상은 참으로 참된 세상은 이 세상이 가지고 있는 것보다 몇만 배나 몇만 배나 더 아름답기 때문에 우리는 그것을 찾아야죠.
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. 오늘 지혜의 말씀을 시청해 주셔서 감사합니다. 내일 방송될 매혹적인 강연, 삶은 영원히 계속된다, 2부에도 많은 시청 바랍니다. 다음은 주목할 뉴스 뒤 황금시대의 과학기술이 스프린마스터 텔레비전에서 방영됩니다. 신의 은총으로 풍요롭고 기쁨과 평화가 넘치시길 바랍니다. We appreciate your presence on Words of Wisdom. Please tune in tomorrow for part two of this fascinating lecture entitled Life Continues Forever. Golden Age Technology is up next after Northward News here on Spring Master Television. With God's grace, may your life flourish and bloom in joy and peace. details, please visit www.suprememastertv.com forward slash w-o-w.